Ahoj, takže já se jmenuji Jarmír Plachý, jsem ze studia Amanita Design, kde dělám hry, dělám tam výtvarnou stránku, animuju, vymýšlím, takže ta funkce by se dala nazvat výtvarník, animátor a herní vývojář. Já se považuji tak jako, že jsem spíš tak jako výtvarník, než že bych byl herní vývojář, i když herní vývojář mě živí a dělám hry. Nicméně já jsem začal s tím, že jsem jako studoval lidušku, chodil jsem na střední školu, vysokou školu, kde jsem studoval animaci a tak. Ale ono to tak jako by všechno, ta výtvarná stránka, ta animace souvisí s těma hrama. A kdybych měl říct takový nějaký prapočátek toho, tak by to mohlo být právě, když jsem poprvé viděl hru Samoroz 1, což bylo teda na střední, kdy teda vyšlo a všichni na to koukali, že nenou, jak můžou vypadat i jako hry, že můžou nevypadat jako hry a strašně se mi to líbilo. Nicméně pak jsem se věnoval jako těm výtvarným věcem, začal jsem studovat ten animovaný film, animoval jsem, ale ono to zkrátka jako souvisí s těma amenitíma hrama určitě, ta animace, ta výtvarná stránka a vlastně díky tomu jsem se k těm hrám nakonec dostal. A konkrétně tak, že když jsem právě byl na výšce, kde jsem teda studoval tu animaci, tak jako v Amanitě hledali animátora právě pro, pro, pro vznikající v té době machinárium a animátora takového pomocního, který umí uh, animovat v programu Flash, což jsem uměl, tak jsem tam dělal takový, takový drobný práce, jenom ten robot že vypouští z hlavy ty bubliny, když, uh, když nám něco chce říct. A protože nemluví, tak nám to říká formou bublin, no a ty jsem teda dělal a díky tomu jsem teda jako navázal, jak to říct, kontakt s Amanitou a mohl jsem pak tam dál dělat nějaký svoje <coughs> kejkle. My jsme teďka tady na Palmovce, tady ta kavárna, je na kavárna na Palmovce a tady jsem vymýšlel s Kovou Botanikulu, teda přímo tady, v tom, tady to byl vybydlený barák, teď už tady jsme v kavárně, ale On dřív bydlel tady na Palmovce a já tady vlastně furt, jako mám ještě trvalý bydliště na Palmovce, takže jako jsme tady byli a právě jsme tady scházeli v hospodě a vymýšleli jsme botanikulu. Tak to, to, mi to přijde jako je symbolické sejít se zde, kde to všechno začalo. A, <laughs> nic no, tak, ale Kubu to pak sralo, že se mu nelíbila Palmovka, tak se odstěhoval. <laughs> ale, ale dobrý no, <laughs> jsme nepotřebovali kancel, jsme měli hospodu no. <laughs> Jak je to vlastně s tím fungováním Amanity, protože jste říkali, že vlastně funguje to tak trošku jinak, jako že se jako moc nepotkáváte jako studio, jo. že vlastně děláte v takových <laughs> mikrotýmech a jednou za rok si to ukážete všichni. Teď to řeknu, je to tak, my se vlastně většinou moc nevidíme, každý tak pracuje z jiného místa, případně z jiného státu někteří a a jsme tak jako rozsvrcený takhle, aby to, to, tak ono to pochopitelně začínalo nejprv tak, že jako Kuba si ty hry dělal sám, tak co bych chodil někam jinam, když je na to sám a postupně nabírali se další lidi a ty spolu tak komunikovali přes ty internety, že jo. Potom se teda pořídilo jako něco jako kancel, což je takový byt, kde teda se jako mohlo pracovat, ale zase Zase prostě, když někdo bydlí v Brně, tak nebude dojít do Prahy, tak stejně jak ty lidi pracovali to. Třeba jako příkladu můj programátor nebo programátor Chuchla Botanikuly, tak ten je se odšíval do Bratislavy, tak ten už určitě nebude dojít a tak. Ale zase jako pravdou je, že teďka jako jak už co jako děláme, tak jako méně indie, tak jako čím dál tím víc lidí pracuje pohromadě. Každopádně, ještě jak my jsme vlastně různý týmy, že jako já jsem tým, Kuba je tým a další lidi jsou zase tým a ty má zase jako pracuje s jinými lidmi, tak ty dejme tomu jako to zase řešejí víc po té svý lajně, no zkrátka. Tak takhle. 
Můžeme přejít na tu botaniku, no? to je asi takový začátek a pak... No tak jak jsem řekl, já jsem teda, dělal jsem na to machináru a i když to byla taková jako drobná práce, tak jsem se tam zaháčkoval. No a potom, jak jsem říkal, taky jsem ji studoval, jsem to už tolik řekl, tak jsem studoval tu animaci a měli jsme si prostě vymyslet uh, jako závěrečnou práci. A v té době se studovalo 6 let v kuse a dva roky bylo na to jako zakončení. Tak jsem si říkal, tak to musím vymyslet jako něco pořádného. A jako jsem v té době dodělal jeden takový film, který jako animovaný, který jsem si říkal, jo, tak to jsem udělal teda super věc, tak teďka jako zkusit něco jiného, tak jsem si říkal, co také teda zkusit udělat nějakou hru. No a plus třeba takový, jako že Kuba třeba viděl právě jeden můj takový filmeček a říkal, jo, z toho by byla hezká gameska. Tak, jako, tak, jako, tak jako, tak prostě proč to neskusit, zkusit udělat hru. No a e, tak jsem e, jako zkusil jakoby udělat nějaký návršky, ukázal jsem to Kubovi a Kuba řekl jo, tak jsem to pak udělal. <laughs> v kostce také řečeno. Mám to rozpovídat nějak dál? Jo, určitě. Určitě, určitě, určitě. No tak, e, jak jsem e, říkal, tak já jsem, že jo, Dělal v tom fleši, když scháněli jenom to machináru, někoho, kdo mi dělat ve fleši. A protože ve fleši se že jo, dalo v té době ještě programovat a nebyl to úplně mrtvý program jako dnes, tak zkrátka, že, že to udělal v tomto programu. Zároveň, jelikož já jsem byl tak jako zvyklý, že co si neudělám sám, to nemám, tak jsem si říkal, co, že to, třeba, jako, že, co když si to budu muset i sám programovat, jako, t- což jsem neuměl programovat, jako, jsem uměl dělat třeba banner na internet, že nás to hodí na prodejnu s botama a tak. Ten odkaz. Ale tak zkrátka, jsem musel sám programovat, tak uh, jsem si to jako vymýšlel, jako, že, uh, že to bude takový jako interaktivní film, že klikám doprava, děje doprava a doleva, jde ku podivu doleva a to. Ale ten Kuba říkal, jako, že by to byla škoda, jako trošku, že oni ty gameři jako prostě by tím jako jen prolítli, takže by to chtělo nějaký zastávky jako tam dát. Tak jsme tam začali pak vymýšlet ty puzzly a tak z toho nakonec vznikla jakoby, hra. No ale jako ještě neprogramoval jsem to sám nakonec, že Kuba právě říkal, jako Kuba, že by to chtělo programátora, tak jsme sehnali právě programátor, <laughs> což byl právě Petr Stehlík. A já samozřejmě ještě předtím, než jsem Kubovi něco ukázal, tak jsem si potřeboval jako vymyslet, co mu ukážu. No a jelikož to bylo zrovna léto a byl jsem takový jedný, jak řík, jeho český zahradě starý, tak jsem si říkal, jo, umístím tu hru do téhle zahrady. Tak jsem začal tím, že jsem si fotil větvičky, lístečky, jablíčka, kůru a tak dále. No a to jsem pak prostě v počítači si nějak jako začal zpracovávat a celkem záhy z toho vylezlo, vylezlo takových jako prostě pět postaviček, jsem si říkal, jo, to je Super, tak jasně, to budou ty hlavní hrdinové, tak jako v samorostu jeden, v machináru dvě, tak tady bude pět. To bych mohl tady odbočit, že samozřejmě pak jsem musel všechno dělat pětkrát, že jo? A jakož to bylo animovaný, tak jsem ze všem musel jako pětkrát oběhnout doprava, pětkrát doleva a to už jsem pak i taková perlička, že už pak, jako jsem říkal, že si nemám nechat umřít hrdinskou smrtí, ale pak jsem si říkal, jako, že to je příliš krutý a Kuba to taky říkal, tak jako, ať umřou, a říkal, si umírají ty tvoji roboti, jako, to, to ne. Tak zkrátka, dodělal se to takhle. No, zkrátka, měl jsem ale pět postaviček, ty jsem si zkusil umístit do nějakého prostředí. Zkoušel jsem si, jako, jak by to mohlo vypadat, protože takhle já vždycky začínám všechno tím, že si kreslím. Jako, proto, proto jako jsem začal tím, že jsem si kreslil, takže jsem si nakreslil postavičku, nakreslil jsem si prostředí, ve kterém bude a pak teprve jsem vymýšlel, o, o co tam v té hře bude a jelikož jsem ty hry neuměl, tak i jsem si vymýšlel jako všechno, vlastně jsem to dělal úplně obráceně, že asi teoreticky se ty hry mají dělat, jako by no. No, každopádně, když jsem měl tyhle ty obrázky, tak ty jsem teda ukázal Kubovi a on řekl jako, že teda, že jako jo, a já jsem to mohl začít vymýšlet a realizovat. Tak jsem začal, jako, že jsem si poskládal, jako, jako, jak by mohly vypadat ten svět, tak z toho mi vznikla taková jako větvička. <laughs> tak tam jako začaly ty postavičky pobíhat. Jak jsem říkal, že mi by bylo, bylo mi poraděno od Kuby, že teda by tam měly být nějaký ty úkoly, tak jsem jako začal vymýšlet úkoly, což spočívalo třeba v tom, že se má kliknout na letící pírko. <laughs> A, a tak. Ale za to mělo tu výhodu, jakože, že jsem jakoby v tom vlastně byl úplně jako, jak to říct slušně, no, protože jsem tomu nerozuměl. 
tak jakože to právě začínalo tímhle lehkým a postupně jako tam pak mohli být těžší a těžší, nebo relativně těžší a těžší a jako Kuba mi s tím radil a pak už jsem něco vymýšlel sám a tím jako opravdu to pak vzniklo od, od úplného začátku a poslední vznikl ten prostě závěr, tak to aspoň mělo tu gradaci. A samozřejmě během toho vyvstávaly různé věci a různé výzvy, že zkrátka nejprve jsem udělal třeba celý v tom flashi jenom, že jsem říkal, to je jasně flashová hra, tak to bude super, když to bude ve flashi, no, ale pak Kuba říkal, že třeba jako, jako ono to ty vektory není úplně dobrý, jako, že ono prostě jako když bychom to chtěli pak dostat na tablety, protože v té době ještě Té, jako byly novou, byly tablety, iPady, jako na tom, že by to pak mohlo být, protože mobily to ještě v té době by netom nemohlo být. <laughs> no, takže na těch iPadech, a že tam ty vektory, že to, to tam nejde, no, tak jsem to nejprve převáděl jako ty bitmapy na vektory a pak jako v tom flashi jsou ještě efekty různý záře a to, a to pak říkal, no čveče, ale ty tam máš ty efekty, to taky není úplně dobrý, tak jsem to pak ještě znovu zase všechno Prostě jako exportoval z Flashe do obrázku a zpátky a pak už jsem to začal dělat ve Photoshopu, protože už to jaksi ztrácelo význam, aby to teda jako sedělo ve Flashi, když to ve Flashi nemůže být v tom Flashi. Hudbu dělal Kapla 2, to vzniklo tak, že jsem prostě od nich potřeboval hudbu k filmu a oni zase říkali, že mají CD, ale k němu klip, tak jsem mu dělal klip a tak to vzniklo ta spolupráce a když prostě pak jsem začal dělat hru, tak zkrátka ta je hudba taková jako hravá, dělají prostě kombinovou zvuky a to, tak co mi to jako nabídnul a oni byli jako řekli, že jo, a e, následně teda už, teď, jako už teďka dělali třetí hru. Nicméně v té době stejně jako já vlastně, e, jako oni do té doby taky neměli žádnou zkušenost s hrama, takže taky se, se jako učili za pochodu. E, jako, tak, tak jako prostě, jak to tak bývá přírodní hra, tak tam máme nějaký ambient, ale jako když to prostě člověk poslouchal pět minut, tak měl prostě hlavu jak zvon a tak prostě se tak za pochodu takové se taky učili, ale zkrátka e, nakonec snad výborný, e, dělali si právě i tu hudbu a zvuky všechno a jako teď ta hudba byla zvukama, zase ty ruchy a zvuky dělali hudbu, no a pak za to právě získají cenu na IGF, jakoby na festivalu nezávislých her, her v San Francisku, takže, takže asi to bylo jako fajn, že to, že to dělali a <laughs> snad se to i povedlo. No, tak to je hudba, No a zajímavost třeba může být, že jsme tu hru jakoby vlastně dodělali, vydali a teďka jako jak jsem se již zmínil, že to by to mohlo být pro ty tablety a vlastně jako následně se to, jako já nevím, ta hra vznikala, já nevím, teďka dva, tři roky a další dva, tři roky se to vlastně jako připravovalo prostě pro ty iPady, protože prostě jako někde uvnitř animace, která má v sobě animaci a ta má v sobě další animaci, byl vektor. A ty to prostě celý se zasekne, že jo, a je to zmrzlý a teď prostě musím to prostě hledat a prostě je, bylo to nekonečně a zoufalý, ale tak jako e, udělalo se to, no, ale pak už trvalo prostě jenom asi půl rok, než to vyšlo na Androidí tablety, tak to je taková jako prdlička. <laughs> Mám říct příhodu o Myšim Moru? Chcete si, že příhodu Myšim Moru? Chcete? Ne, to právě bylo, že když, když jako jsme dodělali, nebo jako jsme tu botaniku přihlásili na IGF a teď to tam nominovali, tak jsem jako jeli, jsme jeli s Kubou do Ameriky, já jsem byl poprvé v Americe. To, jako, pro, jako já jsem vlastně sko, jako, nevycestoval v životě vlastně skoro nikam, takže pro mě je, jakoby, když to řeknu, je dobrý na by byl zážitek, tak <laughs> na to, že do Ameriky, tak zkrátka v té Americe. A když jsme v té Americe, tak si uděláme výlet, takže jsme jako jeli do těch parků na ty sekvoje. A jako, my jsme se tam jako projížděli a když jsem se prostě vrátil, tak najednou prostě jako, jako něco jako, jak to říct, něco jako vyroza nějaká, to, ale pak jsem to skončil, že jsem dva měsíce bral antibiotika a kašlal jsem a měl jsem křeče a teď jakoby, prostě oni furt tak jakoby, tak jako lepší, horší, lepší, horší, tak jako prostě až to nějak tak jako vyprchalo po těch dvou měsících a pak jsem si prostě přečetl, že v době jsme tam byli, že tam myši roznášel něco, co mu se říkalo myší mor a že to právě jako šířilo v kempech a v těch parcích a že asi 200 tisíc odhadem lidí na to, to chytlo, a že, ale jako že z toho lečí antibiotika má trvá to tak průměru tři týdny a že to... Takže jsem si přinesl myší mor a, a, a jako no, když jsme měli třeba oslavu jako vydání botanikuly, tak už jsem tam právě tak jako kašlal a teď si říkal, proč, proč mám křeče, když kašlu, tak, tak, tak takhle no. No a právě když teda jako byla ta botanika hotová a Petr začal připravovat teda tu verzi pro ty tablety, 
který jsme mysleli, že budou raz, dva, tři, ale ukázalo se, že ne. A přeci jen jako tu hlavní, jakoby, ten ranec té práce byl na něm. Jsem si říkal, že teda ze zkusem, jako Kuba říkal, jako protože ta bota Nikola nebyl průser, tak jako bok jsem si udělal další hru, tak jsem začal vymýšlet další hru. Potom, co jsem se teda vylečil z Míšího moru, ale <laughs> tak jsem začal vymýšlet další hru a to byl právě Chuchel. No a to jsem vlastně, já nevím, třeba dva roky jsem to jako vymýšlel, připravoval a vlastně jsem to tak měl jako už připravený. A teď Petr furt dělal chudák ještě ty tablety. Tak jsem si začal jako zase z nedostatku té kreativní činnosti vymýšlet jako další hru, z toho, že to byla pak Happy Game. Takže vlastně jako Happy Game začal vznikat ještě jako vlastně nezačal vznikat ten chuchel. Tak jako takhle a samozřejmě pak, nebo samozřejmě no prostě Happy Game už tak jako v podstatě já mám hotovo a David programátor David Čemík zase jako ještě stále pracuje, no tak jako prostě to je jen tak jako jak to vzniká a kde já beru ten volný čas, no. No jinak ta paralelní tvorba, jako ty knížky nebo klipy, tak to prostě e, jako vzniká e, z takových různých důvodů, no jednak jako, že prostě jako pracuju relativně rychle, oproti, ne, že jako bych byl nějaký super rychlý, ale prostě je to relativně rychlý oproti těm programátorům, že jako já si myslím, jako, jako jak to říct, ptákovinu a programátor to pak tři měsíce realizuje, no a já mám prostě čas, takže jako mezi ním to využívám, že třeba si právě něco naanimuju, nebo si udělám jako knížku. E, využij chvilky, kterou máš, že jo, tak prostě využívám, no. On je to tak jako fajn, že člověk jako, aby se to nezbláznil, že třeba za Happy Game to vznikala sedm let, že jo, kuchel šest let čistého času, takže ono jako člověk jako už to ke konci nenávidí, tak je fajn si jako nějak odpočinout, no. Tak odpočívám takhle. Jednak to taky vzniklo tak jako, že jak v té amanitě, že se ozval Kuba, že potřebuje animátora uh, pro hru, tak se mi ozval prostě někdo, že jestli by nechtěl ustrovat knížku, ono by to mohlo vypadat, že mi chodí jakoby desítky nabídek, ale jako v podstatě jako uh, mi dvě jako za život, ale tak díky tomu dělám ty knížky. A dvě, tři, a bych nekecal, uh, čtyři. No, tak mi přišla nabídka, ať jestli nechci ilustrovat a díky tomu jsem teda uh, si mohl ilustrovat knížku Mr. Sportu skáče z dortu. No a díky tomu to jsem pak prostě, jak to říct, přitichl ke knížkám a začali jsme, jelikož to nebylo zase průse, třeba ta knížka jsem si s tím hodzou nejedlý, mohu udělat další knížku a další a další a tak jsme si udělali spolu pár knížek. No a pak jsem následně dostal nápad na svoji knížku, tak jsem si udělal svoji knížku. No. A tak to prostě si odskakuju od těch her k právě těm knížkám. A jak jsem se zmínil, že mě to tak jako vzájemně ovlivňuje, tak třeba když jsem se snažil vymýšlet právě další hru, která měla být pro děti, tak to právě jako můj syn viděl jako v té době dva půl roku a teď jako si se mu s tím hrál dívat jako na počítači. A z toho vznikla knížka Naše prasátko, respektive třeba v, jsem si udělal jako knížku Pindia růžové něco, tak to už opravdu takové jako Punk, že tam jsem si už opravdu udělal úplně, co jsem chtěl a což těch, ani v, jako i v té Happy Game přece jako, není to tak jako i underground, že by to nemohl hrát nikdo a nebylo by to vhodný vůbec pro nikoho. Přestože jako jsem si chtěl udělat hru, kde si to udělám jako podle sebe, tak jako třeba u té knížky jsem si to udělal úplně podle sebe, jako, že prostě podle sebe. No, každopádně jako teď bych si třeba tak jako rád zase odpočinu od knížek na těch hrách, jako no. A to by se to potom nějak sešlo, že ti vlastně v jeden den vyšly až čtyři knihy naraz, ne? Že... No, tak, snad tak... pět, jo, ale to je takový, že jo, to bylo, to jako to už asi člověk nezažije. To je prostě covid a, a se to sešlo, že zkrátka prostě přivezli to z tiskárny, no, prostě najednou všechno a tak to jako všechno vyšlo, tak jenom nový fakt vyšlo, ale jako z toho byly tři leporela, to jsou prostě takový ty tlustý knížky o deseti listech pro ty nejmenší děti. Plus prostě jako když jako dva roky tři, jsem dělal třeba tu knížku toho Pindu, tak prostě, tak prostě vyšlo to zrovna v té době zase, tak prostě vyšlo to jako. Vypadám, že jako jsem fakt krutý a píšu, ale ono prostě covid tak bylo víc času, tak jsem udělal, napsal jsem sbírku básní. Jana mi říká, že jsem dlouho neudělal nic hezkýho, tak právě jsem jako ty básně zdá se, že jako já jsem si zapisoval jako blbý rýmy, jako, jako ty nejblbější, jako co jde vymyslet a pak jsem to jako dal do té knížky. Že by to bylo jako hezký něco pro děti a pak zase, jak jsem to naše prasátko, tak jsem si hrál s tím Pepou a 
kreslit prasátku ten se klobou a prasátku tam skáče a prasátku jde na houbě a tak prostě jsem mu z toho začal dělat obrázky. No, tak to vzniklo, no. Kuchel, ten je zajímavý tím, že vlastně, že, že jsou to takové, jak kdyby takové mini, mini historky, které vždycky skončí tím, že se objeví to logo a pak zase začne něco nového. No. <laughs> Pramení z čeho? Ty... To je asi více důvodů. Jeden z důvodů je třeba, že já jsem si vždycky chtěl udělat seriál animovaný, protože, eh, jak si někteří všimli, ten Kuchel je velmi animovaná hra a eh, víc tam třeba koukáme, než hrajeme, <laughs> by se dalo říct. Takže eh, mě ta animace baví a zkrátka chtěl jsem si udělat i vždycky seriál. A ono to tak zkrátka vykrystalizovalo, že ten Kuchel, že to prostě byly takové jednotlivé obrazovky, kde něco vyřešíme a jdeme dál. Takže prostě až vlastně nakonec se to pak nějak seřadilo za sebou, jak to jde, protože zkrátka Chuchel chce třešeň, když už ji skoro získá, tak mu někdo vezme a, a takhle zajímavě pokračujeme v každé té obrazovce. E, a zároveň třeba já jsem, jako prostě přeci jen jako já, když třeba něco dělám, tak už to chci mít hotový. A přeci jen jako těch, jako še- Něco dělat 6 let, to jako nevypadá, jako že to má člověk hned hotový. Tak proto jsem si paralelně s tím začal jako dělat takový jako animovaný seriál o Chuchlovi. A prostě takový gag, prostě na půl minuty. A nakonec jsem vždycky prnul to logo, jakože Chuchel. <laughs> a proto se to pak objevilo i v té hře, protože pak ty jsme si řekli, když ten seriál, tak to tam zapojíme a udělali jsme se to takový jako předěli nebo mini levely, jako, jako kde teda chuchel něco vtipného zažije, tak a prostě to tak jakoby proto ty loga, jako. <laughs> Veselý na tom je třeba to, že jako uh, ta hra vypadá, že jako je jakoby, jako taková jako takový fórek, a že ho bude za půl roku hotový. Jako já jsem to připravil výborně, jsou to jen animace, jako, který prostě se přehrajou. Akorát třeba jakoby, když třeba ten Petr, jakoby, furt dělal a my jsme jako furt nevěděli, jako, proč tak trvá, jak mu pomoct, tak nakonec z něj bylo, že třeba většinu času mu žere jen zpracovat ty animace, protože ono, já jsem to zkusil nějak jako spočítat, ono to je jak celovečerák, prostě, když se dají za sebou. Takže jsme přijali ještě Kubu Sanitráka, programátora, který jako rok a půl jen zpracovával ty animace pro toho Petra, aby prostě to vůbec jako mohl programovat. Tak to je třeba hodně veselý, jako že tohle to. No a pak prostě zase, já si vymyslel třeba fórek, budou tam závody na ptácích, no, ha, ha, tak jako prostě prolítneme za minutu. A jako v podstatě to znamenalo jako udělat jako hru o lítání na ptácích, jako že tak narazí do něco, co když spadne a tak, a jako, aby to hráč ovládal nějak normálně a nepřipadomu to divný, tak jako to prostě půl rok vymýšlí hru o ptácích. Těch tam je vlastně docela dost těch miniher, že je tam nějaký, nějaká variace na Tetris, na Pac-Man. Jasně. Na... Tak to je takový to, že já nejsem, jako, že mi přišlo vtipný dát tam ty odkazy na ty klasické hry, jako Tetris a já nevím, jestli to vlastně můžu říkat na ty názvy her, aby to nebylo něco proti nějakým ortovským právům. Tak taková hra s kostičkami, kde skládáme své kostičky a pak taková hra, kde střílíme ptáky na no, takový jako objekty a taková, takové jako, takový kuličky, taková koule, no a prostě tyhle ty různý klasické minihry, na který doufám, že už nikdo nemá práva autorský. Tak si jsem jako chtěl dát jako for prostě, no. Protože jako, jako, že to byly hry, na kterých jsem vyrostl. Jakože Tetris, Stržnice, no takový ty digihře a podobně, tak jako proto jsem tam dal kosičky, ale měl to být vtipný, tak jsem to samozřejmě jako udělal jako, chtěl udělat nějak jako humorně, že nás teda tetri, kosičky Tetrisu chtějí rozmáčknout, jo, anebo že jo, Pac-Man nás chce sežrát a tak. A, takže to tam je, no. Tak proto to bylo o pár let později, no, ta hra, <laughs> nakonec. Vyselá příhoda je třeba s Čínou, jako kde, co tak jako by bylo řečeno, že, nebo ono je to už takový jinak, ale v té době, jako že když tam člověk tu hru si jako nevydal přes nějakého distributora nebo tak něco, tak si ty Číňaní tu hru jako, jako vzali a prodávali si ji sami. <laughs> tak se jako teda jako nešel někdo, kdo tu hru jako by bude prodávat, ale stalo se tam, že oni v té době dali stopku na všechny hry. Jo, byla rekonstrukce státní zprávy, že najednou stopli a vyměňovali se úředníci a tak nebyl úředník, co by schválil tu naši hru. A teď já nevím, bylo, už úplně před, bylo to v řádu měsíců třeba. A pak to zase jako by povolili. Ale když 14 na to zase vyhlásili boj proti krátkozrakosti, takže zase, že se jako nesmí vydávat nové hry. 
Uh, protože tam to musí schválit nějaký úřední, jako jestli ta hra neukazuje dalé lámu a podobný uh, to. Uh, tak, což naše hra neukazuje, tak jako by to prošlo asi. Další vtipná příroda prostě s černým chuchem, bo na to má každý, nebo jestli to vůbec si ještě někdo pamatuje. Každopádně v té době na to měl každý svůj nějaký názor, protože jsme to udělali a naše verze nás jako ty lidi moc jako nebavili. Každopádně bylo to tak, že zkrátka my jsme tu hru jako vydali na počítače s černým úklem a bylo to pořád v pohodě a pak to vyšlo zkrátka na mobilech a to asi prostě se ho dostane protože jako u nás nikdo nepředpokládal, že bychom byli asi nějak a priori jak to říct rasisti, ale tak prostě na těch mobilech to vidí úplně každý ten, co hry nehraje, když prostě na Google Play to vykoukne tak to prostě na něj vykouknul ten černý chuchel no a ona, ta ikonka prostě tam je ten, čistě ten chuchel černý a není to úplně tak, jako že by vadilo, že je černý, ale zkrátka připomínalo to ten takzvaný backface, když se ti bílí herci líčili za černochy a dělali si v kabaretech srandu, že černoši akorát jedí ovoce, jsou líní a nemoc chytrý a prostě aniž bych předtím blackface nikdy zaznamenal, tak prostě chuchel je takový černý, líný, má ten výrazný pisk a když jsem pak viděl třeba panenku Golivok, která vychází z toho blackfaceu, tak jsem musel uznat, že to vypadá, že jsem to, jakoby, jak to říct, okopíroval zkrátka. Nicméně, jako tak nejprve člověk byl jakoby, jak to naštvaný, jako, že prostě, že to jako je ten svět prdelý, že jo, a že to ne, no, ale pak jsme si o tom teda něco zjistili a tak jako jsme si řekli, že prostě i jako, jako prostě, že jako nechceme, aby jsme vypadali jako, že jsme rasisti, prostě to jako e, někteří výborářům by to možná nevadilo, no my jsme každopádně nechtěli a tak jsme to prostě si jako prostě vymysleli, jsme prohodili tu čepičku s tím tělíčkem, no a prostě pak jsme to vydali, no ale bohužel ne každý to jako pochopil a prostě, hold, prostě když pak na novinkách je titulek Česká hra mění barvu kvůli rasismu a teď tam je ten černý kuchel daný, no tak jako tak mi pak ještě tady den píšou lidi, že jsem jim zkazil Vánoce těm dětem a tak, a že za takový Angele Merklový a takový nejrůvněž teorie k tomu kolem byly a tak už to pak bylo jako, už to bylo dost šílený, no, ale jako, ale v, po, v pohodě, no, ono se to jako nějak jako neprojevilo na, proje, na, na prodejech se to nějak neprojevilo, jako že by třeba jako vyzývali, jako že ať se černoši vrátí na plantáže, když se jim to nelíbí a tak, a tak jako to se, to se jako nějak neprojevilo, asi se nevrátili na ty plantáže, jak je vyzývali čeští, někteří Češi, no a prostě dobrý, no a pak přicházeli jakoby naopak třeba jako byli lidi rádi, že jsme to udělali, že právě třeba jako nebyli si jistí, jak to myslíme a tak a dneska už to prostě nikdo neřeší a jako no. Nicméně jako blackface asi jako málo kdo jako stejně jako chápe třeba co to je do teď, no ale tak já už prostě jsem nad tím zlomil hůl a <laughs> už to tak neřeším, no. No a mezi tím si... <laughs> Jestli se chceš zeptat na něco? <laughs> Chtěl jsem navazat na tu knížku, že mezi, mezi tím si asi zase dělal nějaké knížky mezi čase a... A vlastně v tom růžovém něco je takový ano. hned na začátku, takový jakoby chuchel, který se tam na začátku oholí, aby nikomu nevadila jeho barva. No jasně, no. To, to, to byl takový for právě, který odkazuje tady to. No a jako, protože to už pak jsem byl jako, jako jsem byl a priori na straně, jako a už mě strali všichni, tak jsem to jako tak jako ventiloval, jako by no. Až, až mi pak třeba žena řekla, že, že, jako, že jí mrzí, že už dělám samý ošklivý věci, jako, protože jak dělám tu happy game a pak tady dělám růžový něco, anebo toho pindu, anebo uh, prostě teď jsem chtěl vyjmenovat, kolik knížek o pindourech jsem v posledních letech udělal. <laughs> tak zkrátka jsem udělal třeba i dětský leporelo, který je vhodný pro děti od tří let a méně i, takže, takže jsem to jako, tak jako vyvážil. Jak byla ta otázka? <laughs> Uh, já myslím, že už si zodpověděl. <laughs> dobře. No, uh, dobrá, no, a během toho jste teda začal dělat uh, to Happy Game. No na té Happy Game jsem začal dělat vlastně, ještě ani ten chuchel jsem nezačal dělat. A už jsem vlastně dělal naplno. Protože uh, já jsem to tomu Petrovi fakt připravil, jakože ty zdroháky, teď ty animace jsem tam připravil a teď jsme si samozřejmě řekli, jak to připravit, aby to pak s tím nebyly potíženo. Tak samozřejmě pak se řeší, že jako by to mohlo mít větší rozlišení a tak, protože třeba když by se měl vrátit, tak Botanikola měla původní rozlišení 640x480, jako. 
a z tohoto rozložení se to teď de facto pak roztáhlo až na to HD, jako, když už jako se dělá třeba 4 roky na chuchlovi, tak opravdu nechci to předělávat na jako 4K a podobně, protože když bych si měl vrátit, tak vlastně Botanikola PT připravoval pro ty tablety, já jsem připravil chuchla, a on následně, když na tom začal dělat, tak to měl ode mě celkem jako připravený. Ne, že bych jako už na to nemusel nic jako dělat, ale vlastně jako být, uh, animace, zdrojáky jsou připravený, takže nějak si má něco upravit a podobně, nebo testovat a tak. Nicméně uh, většinu volného času jsem si mohl využít, k čemu jsem chtěl a využil jsem to zkrátka k tomu, uh, že jsem dělal Happy Game. Přišel David Čemík uh, a začali jsme spolu vymýšlet tu Happy Game a byl na to zkrátka čas to vymýšlet z gruntu od začátku, že jsem měl nějaký obrázky celkem dost obrázků a spolu jsme vlastně vymysleli, o čem ta hra bude, nebo jak by mohla fungovat a, a tak to pokračovalo dalších těch sedm let, no. Ono by to mohlo třeba vypadat, že mám jakoby trauma z chuchla, potřeboval jsem si udělat happy game, ale vlastně jak jsem přiněl připravenýho chuchla, ten ještě se nezačal jakoby realizovat a už jsem začal dělat happy game, takže to jako uh, Vzniklo spíš jako, jak to říct, není to nutně tak, že bych měl trauma z dětství. Ale to spíš takový člověk měl takovou jakoby, náladu, že jednak ho třeba štve, jako co se děje ve světě, a teď ho to jako otravuje. Ale zároveň prostě jako jsem naskačil na takovou jako vlnu, že mě bavily prostě, já nevím, takové jako divné věci, jako, jako Lovecraft, tak jsem si přečetl jako Lovecrafta, jako, a nebo Jestečko Twin Peaks a takový, a člověk jako, ne, že by to jako chtěl vykrádat, ale jako prostě, má chuť udělat právě takový jako sám něco divného. Já nevím, jako, že jsem jako měl období, že jsem čuměl na horory a čím blbější, tím mě to víc bavilo. A prostě tohle všechno, co za ty jako roky člověk jako viděl, tak měl chuť něco takový jako udělat. Tak jsem začal dělat takový jako divný obrázky, a... <laughs> protože mě to bavilo. A samozřejmě mě těšila i představa, že jako následně jako, že prostě po botanikole a chuchlově vyjde něco takového jako, a že v amanitě vyjde nějaký, jako, něco fakt ošklivýho a ty člověk jako, má jako z toho radost, prostě taková škodolivost. A, <laughs> tak, ale jako samozřejmě, když jsem si ho kreslil nebo to, tak jsem jako, nemyslel, že to dopadne tak, že to bude hra, jako, nejprve jsem si tak jako kreslil, že jak jsem se zmínil totiž, já začínám všechno, tak jestli něco nakreslím, tak jako jsem začal kreslit a říkal jsem si, co by z toho mohlo být, a postupem času, že jsem si tak, tak komi, jsem si říkal, co by to byla hra, tak jsem si řekl, tak já to zkusím animovat a rovnou zkusím dělat trailer. Tak jako, tak jsem si jako by vlastně, jsem z těch obrázků přišel k tomu animování a hned jsem si udělal trailer. No a, a pak jsem si prostě jako dal schůzku s Kubou, což já rád říkám, jako bylo to v hospodě u Suchý dásně kde jsme se sešli večer a což je taková jedna z mála perliček, že jako došlo k blackoutu, že najednou už všude vypadly světla v té Praze, což nevím, jestli se stalo od té doby. V roce 2014 to bylo, někdy v listopadu, nebo v říjnu, v listopadu, no to je fuk, vypadly světla, no a já mu to v této atmosféře hospody, kde se ještě mohlo kouřit a to uh, ukázal, no a on řekl jako, že jo, jako, že jo, tak... A tak jsem to mohl začít dělat, no, happy game, no. Takže nevzniklo to z toho, že bych prostě se mi vrátili vzpomínky, jak mě zneužívá strýc nebo něco, ale... Uh, a, no. Tak jsme se sešli s Kubou a teď jakoby, jako, jako jsme se bavili, jako, že by to k tomu chtělo nějaký jako smysl. <laughs> nebo nějaký vlastní zkušenosti, jako. Ale já prostě ty zkušenosti nemám, jako mě neumřel králíček na balkóně a... A to, takže jako kluci jakoby, jako říkali, myslím, že nějaký své traumata tyhle ty dětský, ale já prostě nemám, jako. <laughs> Ta hra je pravda, že ona, jakoby, jak začala vznikat, tak jako, jak to říct, jako že třetinu hry máme v úzovkách hotovou za půl roku. A to tempo, jakoby, jako tak klesá, klesá, až prostě jsme ve fázi, že do té hry už nemůžeme nikdy nic už dalšího přidat, protože zkrátka, to už by nikdo pak nerozchodil, ale uh, ono, to, ono to bylo, my jsme samozřejmě jako apelovali na Davida, že teda jako je zkušený a <laughs> že to jako rozmyslí, ale to nikdo neodhad. Prostě jsme si vymysleli, co by se v tom mohlo jako dít, jak by to mohlo fungovat, no, ale já jsem pak jako přicházel, nebo přicházeli jsme z nápady prostě postupně a ty tam se přidávali. A jde o to, že zkrátka třeba postavička, tak bude tam chodit, dobře. A teď by mohla něco nosit, dobře, tak bude něco nosit. 
tak dáme takovou výjimku. No. A teď by ta postavička mohla udělat zase něco jiného. A takhle nám třeba postupně při, při, přibývají ty výjimky. Takže to nebylo tak, že bychom si mysleli systém, který, na který by se myslela ta hra. Ale prostě vymysleli jsme si systém, ke kterému přibývaly další a další systémy. Takže vlastně jako, dejme tomu, když vyšli ty Pilgrims, tak to je celá hra, jako funguje stejně. Když to my jako v podstatě v každé té části to funguje jinak. No a pak prostě na začátku se něco změnilo a rozhodilo to něco na konci, a no pak na konci jsme něco přidali a prostě rozhodilo se to na začátku. A člověk to jako nemá sanci jak ani jako zjistit, než když si to zahraje. No, <laughs> takhle. Jak jsem říkal, že člověk byl třeba nastaný z toho, co se děje, tak jako ve světě. Ani by měl třeba trauma, tak i v osobním životě ho třeba něco štvalo a to. Tak prostě se tak jako promítlo zkrátka to, co dělá. A to bylo, to bylo vlastně, že jsem dodělal velkou chla, a ještě jsem začal dělat happy game, tak jako by na tom sklonku. Jo, ale samozřejmě, člověk byl od, na straně už toho kuchla, prostě, protože už, 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 jsem, už jsem se nechtěl smát, už prostě. Možná proto jsem byl jako na straně z toho světa kolem, protože zkrátka v podstatě dělal něco vtipného a už, už jsem to nechtěl dělat. Tak zkrátka prvá přišli s tím, že vydávají album a jestli mi nechtěl udělat klip. No a zkrátka z toho mě vznikl klip Mulatu, kde je právě o tom, že jako panáček se musí, nebo ten hlavní hrdina toho klipu se musí furt smát a jako ty veselé věci ho úplně ubíjejí, až se z toho zblázní. Tak, tak tam se už to jako by projevilo a bylo to jako by krystalizovalo pak zkrátky Happy Game, jako by tyhle ty věci, no, co jsem si tak dělal potají, nebo bokem teda. Už si to teda zmiňoval u té botanikury, ale oni, oni teda vlastně pro tebe kromě hudby dělají i ty hlasy těch postav. No, tak oni si to dělají komplet všechno, ty zvuku, hudby, hlasy, tak Bára, to je tak, Bára třeba dělala trpaslíka i v samorostu, že jo, i v těch pilgrimech něco dělala, to takové jako, jak to, jak se... Bohdal Kamanity, jako zkrátka, že, jako, <laughs> že, že takhle dělá všechny ty hlasy. Uh, no a jinak zkrátka, jak jsem ji říkal, no, ta jejich hudba, jako, oni mají, že jo, v těch svých písních mají, zpívají v jazycích neexistujících národů. Tak oni jako je, když začínají, je fascinovali právě ty různý rádia, které se naladě a teď tam někdo zpívá úplně, že to člověk tomu nerozumí, anebo naopak tomu rozumí něco úplně jiného, a tak si to jako vymýšleli sami. A to se zkrátka to promítlo. Právě i Chuchel, on má vlastní jazyk, že jo, jako tam má mi slovníček takový a právě tam různě nadává, nebo jako Kenza je třešeň a tak. Takže to jsem jako vymýšleli, takže jo, takhle no. Když vy ty hry takhle děláte třeba ve dvou, jako ty a jeden programátor, tak v který moment třeba přijde, přijde nějaká chvíle, kdy máte nějaké testry, nebo, nebo jako kdy tu hru někdo vidí? Když... To vidí. No to je různý, jako, uh, tak třeba chucha, toho jsem jakoby připravoval a vymýšlel a ukazoval Kubovi a vymýšlel s Kubou, že jo, tak to se jako tak jako vymyslel. Pak samozřejmě, když to dá člověk zahrát, tak teda vidí, jestli to někdo chápe, nechápe a podle toho se třeba upraví. No a v Happy Game to je takový nejčastější, tak jako třeba to, to bylo tak, že my jsme to dělali s tím Davidem, tak jsme se to jako posílali přes ten net a vymýšleli jsme to spolu. Ale... Vlastně, když to někdo viděl, tak to vlastně v podstatě v té vrcholné fázi těch posledních šesti let to vlastně bylo na schůzkách Amerických. Že jak si se ptal, že jak jsme rozfrcený všude různě, tak my se vlastně všichni vidíme jednou za rok, že máme Ameriký sraz, kde se sedou všichni, co dějí teda s Ameritou. A my se jako vidíme. No a my jsme tam prostě ukázali a dali jsme zahrát tu naší hru. No a lidi jsme zahráli a my jsme viděli, co jim jde, nejde, co to. No a potom srazu jsme vždycky jako to, jako pár měsíců jako teda opravovali a opravovali. A pak jsme zase pár měsíců do toho jako dalšího malitěho srazu, to jako zase jako dělali něco dalšího. No tam jsme to ukázali a tam se ukázal třeba ty geniální nápady, nejsou tak geniální a tak se to jako furt to. Takže takhle se to testovalo a jinak teďka už jako zase jako to, nás to tam jako testuje. Uh, Andrea to testuje Ubertová, abych ji zmínil, a Kuba Sanitrák, a Lukáš Kunce, a já s Davidem, no. Tak takhle to testujeme. A pak ještě, ještě máme takový, takový nadšený fandy, co to jako testují taky, no, tak takhle to testujeme, no. A taky bylo super, že jsme vypustili demo třeba. A dneska každý, kdo hraje, tak to zároveň natočí a dá to na YouTube. Tak jsme jako mohli koukat, jako by, jako... Objevili jsme pár že jo, bugů samozřejmě, které prostě jsou nevyvolatelné, protože klikne se při ně, na jeden během jednoho frameu se klikne že jo, a stane se to jednou při tisíce hraní, ale, ale u té hry zase výhodou, že ty bugy jako člověk, respektive hráč, 
i hráči jsou lidi, tak člověk hráč jakoby nepochopí, že to je třeba bug, tak jako, ten tak jako zajímavost. No, no a ty ještě u tady toho, s... to si teďka taky nejsem jistý, kdo to přesně říkal, ale mám pocit, že to taky zaznělo na tom Gamer Play, že jste tam narazili na to, že v téhle hře jsou takové momenty, kdy třeba ten člověk, co to hrál, věděl, co má udělat, ale nechtěl to udělat, protože už mu to přišlo jako takové, že... Jo, jsou to takové štěpný momenty, jako, tak jako... Mám pocit, že to říkal David, že tam, že tam bylo nějaké napichování míšek nebo něco a že... Jo, jo, ono... Jako takhle, kdyby mě měl, jakoby, ta hra, jako, my to říkáme, že to je horor. A ono, jakoby... Já myslím, jako, ono je to horor, jako na Amani to je to horor, že jo. Samozřejmě jsou jako mnohem děsivější jakoby, věci, jako, nebo to, jako, že to spíš, ta hra je spíš divná. A jsou tam skvělé takové momenty jako, divný, kdy jako, někomu se třeba dělá špatně, ale jako, prostě, protože to jako, nečekáte jako, v Křemilkovi a v Chumurkovi, že jako, jeden bude druhýho jako, rožnit na ohni. A to prostě tam, tady v té hře se jako, děje. No. A že prostě, jako, jsou tam momenty, kdy ten, já vlastně, jestli mám spojovat, no, prostě máme tam třeba roz, jakoby napíchnout prostě právě, někoho máme napíchnout a opékat na ohni a prostě, no, napíchám, že ho natáhujem na ten, jakoby, na to opékadlo a tak prostě je to, jako, jako, je to, no, je to asi moc už pro některé, no, ale to je tak nejhorší, no, to, to není tak explicitní všechno a, to, a, a navíc ta hra je jako by to takový jako chuchel, jako na jako botanikula, jen prostě takovými vyhrocenějšími momenty, prostě. Hra teda vyjde na PC a na Nintendo a... a na Mac. A na Mac. Ale vlastně to je osobní počítač. A jak se, jak se na vás tvářili v Nintendo, když jste jim představili jakože hororovou hru? Ty vole, to já vůbec netoším, jak se tvářili. Tak jako, já nemím pořádně anglicky, takže bych komunikoval s někým z Nintendo. Ale já myslím, že asi, asi jsou v pohodě, jako... Kdybych ještě měl odbočit, tak jako ta hra byla vymýšlená, jako že bude mobilní. Že to jako před těmi sedmi lety, jako že ty mobily jsou nejlepší. Apple Archive, co? Že to jako je fajn, jako... Tak jsme to, nebo v té době ani nevím, jestli to bylo. No, zkrátka, před těmi sedmi lety jako bylo, že ta hra by byla ideální mobilní. A my jsme to jako vymysleli, že jako bude tahací. Přišlo nám to super, že všechno bude vyřešit tím taháním a že jako nicméně jako ten princip je jako jasný lidem na mobilech, že tam se všechno tak jako řeší tím letím, prolížení fotek, všechno. Ale i na stolních počítačích to prostě jako někomu nevysvětlíš. Prostě a i na tom prostě, když jsme to testovali, tak prostě. Někdo říkal jako, no já můžete tahací, ale já to chci zkusit kliknutím, že jo, a prostě mermomocí to takhle e, se vymýšlelo. Potom následovalo období, kdy Kuba říkal, že nejlepší jsou, jakože bylo by to dobrý pro konzole, jako, protože zkrátka ty jsou teďka nejlepší. No a teď ke konci už to vlastně bylo jedno, tak e, nad čem to bude, nicméně z toho vyplynulo právě to Nintendo, že jakože to je dobrá konzole právě pro tady to, a že jsou tam lidi zvyklí hrát i divné hry, takže by to jako mohlo být fajn. Tak jsme tam poslali nějaký, nevím jak to nazvat, to bylo nějaké jako, že oni vždycky jedno za, no, taková ta přehlídka je, kdy tam možná ty nové hry a to, a oni to tam jako vybrali, a to znamenalo, že by to mělo být na Nintendo, a my jsme si říkali, že to někdy vyjde na Nintendo, tak jsme to tam jako by oznámili, ale vlastně v té době jsme to ještě jako, protože ta hra byla komplikovaná, tak jsme to vlastně tam ještě ani ne, neskoušeli, jestli to na tom Nintendo jde. Tak potom jsme to oznámili, že to by mohlo být na tom Nintendo, tak jsme to teda zkusili, no a začali jsme to dělat a následně jsme teda posunuli termín z jara na léto a pak už jsme prostě to řekli podzim a to a pak jsme to tam prostě jakoby, teď jsme už oznámili ten termín, ale prostě musel jsem je vyhecovat, aby jsme to prostě v tu jednu ráno osla, poslali jim ke schválení do toho Nintendo, aby se to teda stihlo a tak to jako může být ten, ta strašidelná hra před Halloweenem. Ale bylo to fakt jen tak tak, no a vyjde to teda tím pádem na tom Nintendo. A funguje to tam, jo? To zase jo. A díky tomu, že to tam je i dotykový, tak to doufíme, že pak brzo i vyjde na mobilech a tak, jako že, že, že by to nemuselo být taková práce, no. Jo, takže, roz... takže plánujete ještě další no, platformy? No jasně, mobily, tak mobily plánujeme, no. Ale jak mi bylo řečeno, když vyjde nejprve hra na mobilu, a pak teprve třeba na posledních počítačích, takže to je prý blbý, že, jako, že, jako, že ty lidi říkají, že to je jako jenom z mobilu hra, že to jako neocenějí, takže jako je lepší, když to je prý na stolních počítačích. Nicméně v našem případě jako by to stejně vyšlo nejdřív na těch stolních počítačích, protože zkrátka jako 
děláme to na stolních počítačích, hrajeme to na stolních počítačích a tak tím pádem to máme vyzkoušené na stolních počítačích a na těch mobilech to nemáme vyzkoušený. No. Před pěti lety jsme měli verzi pro Androidy, ale od té doby jsme se snažili to dodělat pro stolní počítače, aby jsme to teda stihli a snad to stihneme za ten týden dodělat. Ten konec vydávání této hry je jakoby dramatický, což asi jako každý zažil, ale já to vlastně ještě nezažil. Většinou jako ty hry, co jsem dělal, ty se jakoby jako udělali a pak vydali. Když to vždycky jako my to vlastně vydáme, ale jako ještě furt jako, ještě to furt ladíme a snažíme to mít jako Vys třeba to, jako to Nintendo, že prostě jsme tam fakt do noci museli, jako aby jsme to stihli poslat, jako jim tu verzi ke schválení, protože takový to, že to musí rozchválit. A tak jako samozřejmě to bylo ženy, protože jsme to poslali, pak nám to vrátili a my jsme to museli opravit. Takže tohle to drámo, to tam bylo. No a to drámo prožíváme ještě stále teď, nicméně jako by, ono to, je to drámo, ale jako furt, jako není to, že bych nečekal, že to nestihneme, jo? Stihneme to, jo? A až to uvidíte, už to patrně bude venku a v případě, že nebude to venku, tak to bude mít taky dobrý kontext, tady ten rozhovor. Zajímavý by mohlo být, že jako my jsme celou dobu vlastně nevěděli, jestli se ta hra někomu bude líbit. Že i vlastně Lukáš, Kunce, co to tak jako řeší ty vydávání, tak jako nejprve jako, že to jako já nevím, založíme nějakou dark amanitu třeba, nebo něco, jako, aby to, jako, že to není ta amanita. Ale pak časem jsme rozpěli k tomu, že vlastně proč ne, že jako prostě lidi vidí, že neděláme jen hry pro děti a tak. Tak jsme si řekli, to vydáme po tu amanitu, ale vlastně jako furt jsme jako nevěděli, jestli to jako se bude někomu líbit. A nevím, Flex, když to viděl, řekl třikrát, to je strašný, to je strašný, to je strašný. A pak řekl, že moje špatně a nemůže koukat, a, ale bude takový citlivý. Tak, to je taková perlička třeba, ale uh, celou dobu vlastně těch, já nevím, šest let jsme to nevěděli, jako, protože jsme to zkrátka ukazovali tak mezi sebou, nebo tak nějak někomu, uh, kdo nás má rád a tak. Ale pak jsme prostě vy, vyšli na tom Nintendo ten jakoby trailer a následně to demo. A předtím jsem byl jako a priori nasranej, že jako, když jako někdo bude, mu se to nebude líbit, no tak ho jako pošlu do prdele. Ale naštěstí jako vlastně ty reakce byly super, že jako uh, jako ta hra vypadá, že jako je divná, jako, že to asi to nebude jako pokračování samorostu, tak jako reagovali na ty lidi, kteří jako reagovali na to lidi, kterým se takové věci líbí. Tím pádem jako na to reagovali kladně a tím pádem vlastně jako dobrý, že my jsme třeba zrovna včera jsme spustili ten trailer s tím oznámením jako Teď koukám na tom Facebooku našim, tam jako ani jeden komentář, jako, ani jako, že chtějí lidi nějakou jinou hru, než tuhle tu hru. Tak jako, jako, takže jako, tak nevím, jestli to je perlička z natáčení, ale každopádně je to pro mě příjemné překvapení, jako že, že, že nás lidi nezačali nenávidět, někteří aspoň. Takže. No a když to já tak zmiňoval, že vlastně v jeden moment si dělal tři hry, no. tak uh, děláš, děláš čtvrtou už jak dlouho? Nebo? Ty to víš, no? Před, to předpokládá, předpokládám. Já to, no ne, 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 nevím, co děláš, nechci po tobě, abys to jako říkal, co nemůžeš. Já jsem to už i pro, Spíš možná jenom... Já jsem to prokesl už na podle mě v tom, v tom Liberci nebo to brdě. No ano, já už dělám i další hru, ale to, to jako já ještě, ještě, když jsem začala dělat Happy Game, tak jsem si vymyslel ještě další hru o růžovém koťátku. Uh, ale prostě... Já jsem to vymyslel a prostě ta představa, že by se to mělo jako realizovat, byla prostě strašně jakoby skličující, vzhledem k tomu, že ještě vznikaly vlastně ty dvě další hry, tak jsem se to pak na to vyflák. Protože mě baví vždycky ta fáze, že se to vymýšlí, takže vlastně moje jako vnitřní, nevím co, bylo uspokojeno. A pak následně, jak ti onehrá David Čemík, programátor, říkal, že už se tři roky jen flákám, tak samozřejmě to je s nadsázkou, nicméně jsem si asi asi rok vymýšlel takovou další hororovou hru o takovém šíleným vědci, ale pak jsem zkrátka dostal dobrou náladu <laughs> a začal jsem vymýšlet takovou jako pozitivní hru, veselou, barevnou, která bude vhodná pro všechny. A to už teďka asi půl rok zase dělám a už mi to i Kuba schválil, že jakože v pohodě a že teda jako můžeme udělat prototyp, takže s Davidem teďka, až doděláme tady tu ošklivou hru, tak budeme dělat hezkou hru a Budou všichni rádi, prostě no. Co když bude lidi mrzet, že vlastně vyšla Happy Game a tak takový, jako že si řeknou, ty to je fakt dobrý horor. A pak zjistí, že vlastně zase děláte něco jako chuchla a, na, a tím pádem na nějaký další horor si zase budou muset počkat 7 let. 
jako to by bylo, ta, to by bylo krásný, kdyby lidi psali, že chceme jako Epic Game 2, ale to psát nebudou, <laughs> jsem přesvědčený. A jako navíc, jako ta další hra, to je jako, jako už je fakt vymyšlená, aby se dala udělat rychle. A David říkal, že to je vymyšlený tak, že to jako celá hra je jako jeden puzzle z Happy Game, takže pro něj to jako nebude moc práce, takže vymyšlený je to kvalitně což se ukáže za těch 6 let, <laughs> ale nicméně ono v té Ameritě teďka vzniká, vznikají dvě další hry, no. takže je dost pravděpodobný, že mezi tím vznikne něco, co už pár let vzniká a tak. Uvidíme, jak budeme rychlí, jestli někoho předběhneme, takže hold, jako, takový to jako, že, že hold prostě ještě nebyl jako hotový chuchel a už se začal dělat jako Happy Game, nebo už chvilku to vypadalo, že bude dřív Happy Game než Chuchel, tak prostě my to zkrátka neoblivníme, no, co kdy bude, no. V době, kdy teda tady ten rozhovor bude, tak už Happy Game bude venku. Jo, to je šest dní, jo. A... Takže ti přeju, aby se vám to, jo. aby vám to dobře dopadlo, to vydání, aby se to dobře prodávalo. A... Děkujeme. A ať se teda potom podaří rychle udělat ten tu další hru, ne? ať se zase pak můžeš vrhnout na další, kterou už bez tak máš vymyšlenou. Ne, jo, teď, teď už je to jako, teď už jsem jako, teď už jako nepotřebuji dělat tři hry zároveň, to je naopak, si to chci jako dělat na pohodu, jako. A však už máš hotovou, ne, tak teďka už by zase dělal jenom dvě na zároveň. Jo, ale to jako prostě člověk jako pak umře a má za sebou jen hry, což jako není zase tak špatný, nicméně jako nežijeme jen pro hry, no. <laughs> Moudro. <laughs>